Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nataka kufundisha Haleluya. Anao kufundisha somo linasema nguvu nguvu iliyopo ndani ya kusamehe. Amen. Amen. Kile ambacho msamaa unaweza ukafanya kwenye maisha ya mtu. What forgiveness can do? Msamehe sio tu uliosamehewa na Mungu, hapa nazungumza power that you have. Kwa sababu ni viumbe wawili tu duniani wana uwezo wa kusamehe. Yes. Mungu mbinguni na mwanadamu. Kwa sababu sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Kuku na samaki na kenge hawasameani, wenyewe wanaishi kama wanyama. Lakini hawa watu waliopewa utashi wa Mungu, Mungu aliposema ametumbwa kwa mfano wake na kwa sura yake, ile ni power. Ile neno mfano wake, sura yake, that is power. Yes. That is power. Being like God is a power on itself. Achana kwanza na kupokea roho ya Mungu. Yaani kufanana tu na yeye it is power. Mmeelewa paka hapo? Yes. Yaani kufanana tu na Mungu peke yake ile ni power. Kwa anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. That itself is power. Kwamba kujua kwamba umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ile peke yake ni power, ni nguvu. Ni nguvu ya ajabu kiumbe pekee kilichofanana na Mungu duniani. Power. Kwa kinafanya vitu kama Mungu, kina operate kama Mungu, kinaweza kuumba vitu vingine kama Mungu. Yes. Haleluya. Amen. Naelewa ninachosema? Amen. So God Mungu ana power inaitwa power. Mungu ana nguvu yake nyingine ukiacha na nguvu ya Roho Mtakatifu. Mungu ana nguvu yake nyingine ambayo of course inazalishwa na Roho Mtakatifu wewe kwa sababu inaanza mtapokea nguvu akishakuja juu nani? Roho Mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Amen. Amen. Mashahidi wangu. Yes. Kuwa shahidi wa Mungu sio tu kwenye kuambia Yesu anaokoa, Yesu anaokoa. Kuwa shahidi wa Mungu inaenda mbali mpaka kuwa shahidi wa Mungu kwamba Mungu anaweza kusamehe. Ile ukujua kwamba Mungu anaweza kusamehe kuambia watu wengine kwamba Mungu anaweza kusamehe. Watakuuliza, ushahidi wa kwamba Mungu anaweza kusamehe ni upi? watakwambia hivi je wewe umewahi kusamehe yes. kwa hiyo hii swala msamaha linaenda mbali nguvu ya msamaha sio swala kusema tu nimekusamehe umenikosea jana umenikusamehe no kusamehe unapata unapata fursa ya kuonyesha nguvu ya Mungu Amen. na kuwa shahidi wake kwamba God can forgive Bwana anaweza kusamehe Bwana yes. anaweza kuponya why kwa sababu naponya watu wengine Bwana anaweza kufungua why kwa sababu nafungua watu wengine Amen. sasa Bwana anaweza kusamehe why kwa sababu nasamehe watu wengine. Amen. Kwa yes. mtu anayeshindwa kusamehe ni ni, ni 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 mgomvi wa injili. Ni restrictor of the gospel. Unaposhindwa kusamehe, you restrict the gospel. Unaizuia injili isiende. Watu hawataamini kwamba Mungu anaweza kusamehe kama hatuna ushahidi. Na ndio maana ili mtu asamehe ili mtu asamee ili mtu aachilie nguvu ya msamaha it takes power kwa sababu kwa ukweli tunaumizwa yes. kwa ukweli tunapitia vitu ambavyo vinatukera vinatuumiza na hatuwezi kusamee but for us to forgive now anasema mtapokea nguvu yes. akisha kuja juu yenu nani roho mtakatifu kusamee tu yenyewe inahitaji nguvu ya roho mtakatifu kusamee sio tendo la kisaikolojia yes amen kusamee sio kufunika makosa kusamee sio kusema kwamba sio kuwa naive kusema kwamba hili haujakosewa no kusamehe sio kusema umekosewa no remember yesu anasema hivi nanyi mtakuwa mashahidi wangu akisha kuja nani juu yenu roho mtakatifu anasema mtapokea nguvu kwenye matendo ya mitume sura ya pili pale anasema mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu mtakuwa mashahidi wangu mashahidi wa kuwa Mungu anaweza kusamehe mashahidi wa kuwa Mungu ana nguvu ya kusamehe mashahidi ya kuwa Mungu ana msamaha ndani yake mashahidi ya kuwa Bwana anaweza mashahidi ya kuwa Bwana anaponya so yeye anaposema tutapokea nguvu haishitu kwenye nguvu ya kutenda miujiza yes. miujiza mmoja wapo mmoja miujiza mmoja wapo mmoja ni kuonyesha watu kwamba kosa ulionifanyia nimekusamehe amen kusamehewa deni ni muujiza Yes. Den. Den. Yes. Ulikuwa na daiwa milioni kumi ukasamewa. Ni muujiza. Yes. 
lakini pia kusamehewa dhambi ni muujiza lakini pia kusamehewa kosa ulilo lifanya ni muujiza mwingine yes. ambao hatendi Mungu mbinguni ambayo tunatakiwa sasa tutende sisi huku duniani kwa hiyo kutenda tu ku, ku, kusamehe tu mtu mwingine it takes power na hii nguvu sio nguvu ya kisaikolojia sio nguvu ya kuzuga kwamba hujaumia it takes power of the holy spirit nguvu ya Mungu nguvu ya Mungu kusamehe amen kwa hiyo nguvu ya Mungu haishi tu kwenye kutenda miujiza nguvu ya Mungu haishi tu kwenye kutufanyia mambo makubwa kwenye kufanya miujiza kwenye kufanya nini nguvu ya Mungu inaenda far inaenda mbali na kusema hivi naweza kusamehe kama ambavyo mtu ni amekufa anaweza kuwa hai tena kwa nguvu ya Mungu maana yake mtu aliyeumizwa anaweza kupona kwa nguvu ya Mungu amen inahitaji nguvu ya Mungu kupona ulipoumia. Yes. Kusamehe, uwezi kusamehe kama hujapona ulipoumia. Wala uwezi kujilazimisha. Kwa inahitaji nguvu ya Mungu ikuponye pale ulipoumia, then usamehe. Amen. Ndio maana msamaha sio issue ya kusema hivi nilimuomba msamaha kanisamehe. No. Narudia, it takes power of the Holy Spirit. Yes. To forgive. Kwa kusamehe pia Usishie kusema Bwana Yesu naomba unisaidie kwa nguvu yako Roho Mtakatifu nifanye miujiza. Ask also the power of the Holy Spirit to help you to forgive. Kumbuka anaitwa Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Kwa anatakiwa atusaidie kwenye kusamehe. Kama Roho Mtakatifu hata usika kutusaidia kwenye kusamehe, tutakuwa tunajidanganya hatuwezi kusamehe. Tutakuwa tujasamehe, tutakuwa tunasema hivi mimi nimesamehe. Lakini kia kukumbuka unakasirika na unavunja mahusiano. Wengi wanasema hivi Nimekusamehe lakini sitaki mazoea na wewe. Mwana mpotevu alipofanya makosa akaenda nchi ya mbali. Biblia inasema akatapanya mali kwa uasharati. Anasema baada ya muda akafikiri moyoni mwake akarudi nyumbani kwao akasema baba nimekosa. Kwa sababu baba yake alitoka kumlaki. Wengi wanadhani kwamba mwana mpotevu alisamehe na baba yake kwa sababu alisema naomba unifanye mimi mmoja wa wafanyakazi wako. No. Biblia inasema baba yake alitoka kumlaki kabla hajaongea naye lolote. Kwa the father was ready leo nilikuwa naongea na mwanangu mmoja wa kiroho alikuwa ananiambia baba i'm sorry kuna kitu kilicho alifanya huko nyuma akaniambia baba i'm sorry na nani nikamwambia hivi fathers fathers are always here mimi niko hapa live job international hamna nataka niondoe hapa amen umtaenda you, you, you find me here yes and mioyo ya mababa ibadiliki kwa sababu ya makosa ya watoto mtu ambaye ni mature at well in the things of god he does not have to change his his ways kwa sababu ya watoto na mimi siwezi hata kumlaani mtoto aliondoka ili kanisa au aliwahi kufanyia jambo baya au aliwahi kunisema vibaya siwezi kumlaani kwa sababu gani kwa sababu najua one day one day mimi kama nilikuzaa one day utanitaka you need me sasa nisije nikaja baadaye na, ku, na kupata kama mtoto wangu yeye anakupata mtoto uliyelaaniwa afa aliyelaani mimi mwenyewe nilie kulaani that's why i don't curse people That's why I don't cast people. So maturity inanifanya utuuzima unanifanya au utuuzima katika Mungu unanifanya kuwa na uwezo katika Mungu. Narudia tena katika Mungu. Mungu kwa sababu ukiwa nafundisha kusamehe usijifanye kama wewe ni malaika. Jamani vinauma vingine. Lakini ili tusamehe tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kama vile kuombea watu kama vile kwenye kutenda miujiza yes. kama vile ninapowaombea mimi miujiza itokee vivyo hivyo ili nisamee jambo la mtu mwingine inanihitaji tena nipate nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu ikija hainiachi hivi hivi kwanza inaniponya mama unanisikia vizuri nguvu ya Roho Mtakatifu ili uweze kaa sawa na mwanao aliyekufanyia lolote gumu kwanza kabisa inaanza kukuponya wewe yes. kwa sababu huwezi kusamea kama hujapona kwa nguvu ya Roho Mtakatifu inaingia ndani yako inakuponya kwanza inakuganga lile donda uliowekewa na mtu alafu kisha kuponya then una uwezo wa kusamehe sasa huwezi kusamehe kama hujapona huko ndani na huwezi kupona kama hujaruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu ingie kukuponya kwa hiyo unapotaka kuponyaji una, unapotaka nguvu ya unapotaka kusamehe anza kwanza kuomba kupona yes heal my heart o oh lord amen ponye moyo wangu e bwana kwa roho yako mtakatifu 
uponye moyo wangu bwana hapa nimeumizwa nahitaji nguvu ya roho mtakatifu wako kuniponya uniponye e bwana kwa nguvu ya roho mtakatifu wako then nguvu ya roho mtakatifu inapokuja inapoganga kile kidonda automatically unajikuta amani inaingia tena furai inaingia tena yes sio kwamba uyakumbuki hata ukiyakumbuka haya na nguvu tena amen hata ni maana nasema hivi ni nguvu ya Mungu hiyo kwa sababu lazima tujiulize swali si Mungu anatusameaje maana vimo vyetu si vinatisha ndiogee jirani yako ambie na cha kwako kikukigumu au au wenzangu nyenye mmezaliwa ikila Mariamu mwenyewe alikuwa anahitaji msamaha wa Yesu alikuwa anahitaji damu ya Yesu imtakase ah ulikuwa unjui hiyo mama yake Yesu aliyemzaa Yesu na ile alihitaji damu ya Yesu ili akombolewe kwa fact ya kwamba ni mama yake Yesu alikufanya yuko mtakatifu <laughs> Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa inahitaji tupate nguvu ya Roho Mtakatifu. Hii nguvu ya Roho Mtakatifu iingie ndani. Alafu kwa nguvu hii tunapiga hatua. Kwa nguvu hii kumbuka nasema mtakuwa mashahidi wangu. Sasa mashahidi hapa sio mashahidi tu wa kusema Yesu anaponya miguu. Yesu anaponya vichwa. Mashahidi hapa wa kusema pia Yesu anasamehe. Yes. Kwa sababu unaposema wewe ni shahidi wa kwamba Yesu anafungua waliofungwa kwa jina la Yesu tafungua walio so na inabidi tujifunze viumbani vyetu viumbani mwetu wenyewe kwa mamlaka ya jina la Yesu sio kwa amri yangu mimi kwa mamlaka ya jina la Yesu jeni ninamsamehe kwa jina la Yesu ninamsamehe kwa biblia inasema lolote muombalo kwa jina langu litafanywa na baba usijitumainie wewe kuweza kusamehe kwa nguvu yako ni ngumu inauma inachosha haiwezekani yes hallelujah amen kwa unatakiwa ukae mahali useme nakupa hapa tiba ya milele ukae mahali useme kwa mamlaka ya jina la Yesu Bwana mume wangu amenihudhi ila kwa jina lako kwa jina kwa sababu kwa jina lako ndio yaweza mambo yote na yaweza mambo yote kwa jina la Yesu jamani hatuyawezi kwa sababu tuna akili hatuyawezi kwa sababu wana saikolojia wametuganga hatuyawezi kwa sababu vitu vilikuwa ni vya kawaida vitu vingine ni vigumu vichungu kama Lazaro kufa kaburini ila kwa jina la Yesu wafu anafufuliwa kwa jina la Yesu magonjwa yanaponywa yes. kwa jina la Yesu visivyowezekana vinawezekana Amen. hivyo hivyo kwa jina la Yesu nisiyoweza kusamehe na yasamehe amen kwa unarudi nyumbani unakaa kwenye kochi lako chumbani kwako kwa machozi mengi kwa mamlaka ya jina la Yesu ninamsamehe mume wangu kwa jina la Yesu si kwa uwezo wangu wala kwa nguvu yangu ila kwa jina la Yesu ninamsamehe kwa sababu hili jina linaweza mambo yote yes. hili la kusamehe ni gumu ni gumu kusamehe lakini bwana kwa jina la Yesu yes. unapotaka kuingia kwenye process ya kusamehe usizuge usijifanye hujakosewa amini umeumia alafu amini hivi hapa siwezi kutoka kwa nguvu zangu alafu unaziitia sasa nguvu za Mungu. Kwa tutaku, a, nanyi mtakuwa mashahidi wangu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ikija pale inaganga moyo. Amen. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikija pale inaganga ile ndoa yenye, yenye shida. Yes. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikija pale inaganga yule ndugu yako ambaye mmegombana naye miaka mingi. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu unajikuta sasa sio wewe tena. Haleluya. Amen. Sio wewe tena unayeongea. Sio wewe tena unayetembea barabarani. Ila kinachotembea ni nguvu ya Roho Mtakatifu iko ndani yako imenyamazisha kimya sauti kwa sababu kina kinachofanya tusisamee ni zile sauti zinazo kuja moyoni. Kila ukikaa sauti inakuja moyo ina maana amekufanya hivi. Kwa hiyo amekuona wewe hivi. Kwa hiyo maana yake huyu tabia yake ni hiyo. Unajua ukimsamee atarudia tena akafanya hivi kwa sababu umemsamee. Sauti nguvu ya Roho Mtakatifu kazi yake inanyamazisha zile sauti. Amen. Ninamuomba Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Nguvu ya Roho Mtakatifu ije kwenye maisha yako leo inyamazishe hizi sauti Amen. sauti hizi za uchungu Amen. zinyamazishwe kwa jina la Yesu Amen. ili uweze kusamehe Amen. kwa nini ni muhimu kusamehe kwa sababu kwanza wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu kwa hiyo ni watu wawili tu duniani wanaotakiwa kusamehe ni Mungu na wewe yes wawili tu ndio mnaweza kusamehe wawili tu ndio mnaweza kusamehe Mungu na wewe Mungu na wewe na wewe umeumbwa kwa sura na mfano wake. Ili uungu wa Mungu uonekane kwako, wengi tunatembea kwenye shortfall ya uungu wa Mungu. Yaani tunatembea nusu mtu nusu Mungu kwa sababu uungu wa Mungu haujakamilika kwetu kwa sababu kuna vitu vya kimungu hatuwezi kuvifanya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 
Glory to God. Amen. Kuna mtu anamsaidia mahali? Oh yes. Kuna mtu mahali anapona? Amen. Sema naweza kusamehe. Naweza kusamehe. Sema mimi naweza kusamehe. Mimi naweza kusamehe. Sema mimi naweza kusamehe. Mimi naweza kusamehe. So, watu wa Mungu kwenye swala la kusamehe, unafanya kama ambavyo unafanya kwenye masuala ya hela, kwenye masuala ya uponyaji, ukimkiri Yesu. Unakiri confession haiko tu kwenye mambo ya ya hela kama hivi naweza kuwa tajiri katika jina tunajiona mimi ni tajiri no nataka useme pia naweza kusamehe hii naweza kusamehe hii naweza kusamehe kama ambavyo ni ngumu unajua wakati mwingine ukiona hauna hela afa hivi mimi ni tajiri unajua ni ngumu eh? lakini kulingana na imani imani inakutaka utamke Haleluya. Utamke kwamba mimi nina hela, mimi nina kazi, yes. mimi nina biashara nzuri, maisha yangu ni bora, nina maisha mazuri, Amen. sina mwagonjwa. Yes. Ninatamka kwa maneno mtu anaumba. Yes. Eh? Yes. Kwa maneno mtu anafanya nini? Anaumba. Anaumba. Unajiwaje kwamba siwezi kumsamehe mtu? Hauwezi kuacha kumsamehe mtu mpaka siku utakaposema siwezi kusamehe. Kwenye hili siwezi kusamehe. Huyu mimi kwenye hili siwezi kumsamehe. Hapo umeweka muuri na uwezi kusamehe. Utoke hapo, umejifungia wewe gereza kila unapotamka ukiri ni gereza bibi anasema kila maneno anayoongea mwanadamu yatahesabiwa hukumu na hukumu inayozungumzwa hapa sio siku ile ya mwisho hukumu inayozungumzwa hapa maana kuna nyakati zinatembea hapa duniani tutaingia kwenye hukumu yeah, uh, uh. kwa hivi na, na, i'm trying to rush kwa ni kuwekea hivi anaposema kila maneno atakayoongea mwanadamu yatampasa yata ayatolee hukumu anapozungumzia hapa atuzungumzie hukumu ya siku ile ya parapanda hapa anazungumzia hukumu kwamba kumbuka Mungu ni Mungu wa haki na yeye ndio hakimu wa mambo yote. Kwa kuna siku utakapohitaji utapohitaji uamuzi kati yako wewe na umaskini. Uamuzi kati kati yako wewe na ugonjwa. Kwamba ugonjwa uko ndani yako naambia Bwana ninaomba katika jina la Yesu ugonjwa huu uondoke ndani yangu. Bwana nakataa kufa. Mauti iko mbele yako wote wawili natafuta breakthrough. Mauti natafuta kuingia kwako na wewe natafuta kutoka kwake. Yes. Kwa wote wawili mnashindanishwa kwenye kesi mko mbele za Mungu. Mauti nasema hivi, huyu mimi namdai, anatakiwa afe na wewe unasema hivi, Bwana niokoe na mauti hii. Hapo inatakiwa itoke hukumu. Nani amelewa? Hapo inatakiwa itoke hukumu. Moja wenu lazima ashinde. Yes. Moja wenu kati yenu nyoo wawili lazima ashinde. Mmoja ashinde amshinde mwingine. Kwa siku ile ya hukumu linapotokea jambo la mauti siku ile ya hukumu inapotokea jambo la kupata kazi au kupata fedha yanarudiwa maneno yako yanatafutwa maneno yako sasa uliyowahi kuyatamka Mungu anasema hebu nileteni vitabu vyake nileteni taarifa zake huyu mtu kwani amewahi kuongea nini na nini vitabu vinaletwa vitabu vikiletwa pale mbele vikiletwa vile vitabu vikiwa vinasomwa namna hiyo atasema ah tarehe 28 mwezi wa tisa huyu mtu aliwahi sema atakufa basi hatuna namna Mungu anasema basi na mimi sina namna kwa sababu vitabu vimeonyesha ushahidi Hivi ndivyo walokuwa wanavyokufa. Hivi ndivyo walokuwa wanavyokuwa maskini. Hivi ndivyo wapendwa wanapopotea kwenye maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu kwenye maisha yao wako na mahali ambapo walishajiingiza kwenye hukumu. Walijiingiza, waliongea maneno. Okay. Ukisoma kitabu cha Malaki, Malakai. Anasema walipoongea watakatifu, waliomcha Mungu, walipokuwa wakiongea, Biblia inasema vitabu vikaandikwa. Kwa kila tunapoongea, tunapopiga story, tunapoongea maneno yetu, tunapotamka. Na hiyo haijalishi, mmekwazana na mme wako, kuna wakati mmekwazana wewe na bebi wako au mmekwazana na, na watoto wako, unatamka maneno kwa uchungu, kwa hasira. Biblia inasema vitabu vinaandikwa. Malaki. Malaki. Umefika pale? Haleluya. Amen. Ukiogea yako ambiwa ongea kwa uta, wa ustaarabu. Mwambie tena ongea kwa ustaarabu. Mwambie tena. Haleluya. Amen. Meiona. Malaki. sura ile ya nne ya, ya tatu sura ya tatu kabla ujaenda malaki eh uh, 
ya maandiko kama matatu hapo nataka nikusomeshe kidogo Maraki sura ya tatu mstari wa 16 Yes Neno la Mungu linasema Mstari wa 16 Yes Ben Neno la Mungu linasema mm. ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao naye bwana akasikiliza ndipo wale waliomcha bwana sema waliomcha bwana waliomcha bwana sema waliomcha bwana waliomcha bwana sema tena waliomcha bwana waliomcha bwana wakafanya nini waliposemezana wao kwa wao wakasemezana wao kwa wao hawakuwa nasema na Mungu hawakuwa wanaomba kwa kuna vitu vingine unatafuta maombi kwa wachungaji lakini ulisemezana na mke wako ndio vimekuingiza hapo ulipo yes <laughs> kuna vitu vingine unatafuta maombi kwa tu sisi ulisemezana na dada yako na kaka yako mlisemezana nyinyi ndio vimewaingiza hapo mlipo Light mngesemezana sarasao. Msinge kwa kwenye changamoto hii. All right. Read now we'll start. Malaki sura ya 3 mstari wa 16. Mm-hmm. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao. Naye Bwana akasikiliza, akasikia. Mm. Na kitabu cha ukumbusho kikaa. Bwana alifanya nini? Akasikiliza. Ngeokea okay, ninakwambia kumbe Bwana anasikia. Bwana anasikia. Mwambie na kumbe Bwana anasikia kumbe bwana anasikia wakati sisi tunaropokeana mm. sema wakati sisi tunaropokeana wakati sisi tunaropokeana kumbe bwana anasikia kumbe bwana anasikia <laughs> aha naye bwana akasikiliza akasikia na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha bwana kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwamba tumemsikia Harrison anaongea tumemmsikia Cyprian anaongea tumemmsikia nani jina tumemmsikia Daudi ameongea kuna kitabu kinaandika mbinguni hakuna kitabu kimoja cha uzima na mauti Aa. kuna vitabu vingine vinavyorekodi maneno yako kwa sababu gani kwa sababu maneno yako yanabaki mbinguni kama proof yes. kama alama kwa hiyo siku utakapokuja kuwa na uhitaji ambao ni halisi kinafunguliwa kile kitabu hivi aliwahi kusamaga nini huyu kwa tunapoambia msiseme maneno yasiyofaa sio kwa sababu tunawaambia kwa sababu hatuoni maisha magumu tunayaona lakini usiseme maneno yani wewe usiseme pigwa unapopigwa hilo usiseme hivi michis yes kitabu kinaandika siko hali ya ukichai nataka kuingia maisha yako kwa sababu bwana uniokoe kitabu kinaitwa mbele za Mungu kabla maombi yako yajejibiwa ya vitabu vinapita kwanza ili kupewa haki kumbuka Mungu ni Mungu wa haki. Bibi yes. asema hana upendeleo. Kwa hata shetani hawezi kumuonea. Yes. <laughs> Mungu haji kumuonea shetani na ushetani wake Mungu haji kumuonea. Atampa haki yake. Ndio maana alipoenda kwa Ayubu shetani anamwambia Ayubu. Anamwambia Mungu, huyu Ayubu kwani anakucha wewe bure? Jaribu kumtolea mtolea wigo uone. Mungu akajua kabisa Ayubu sikuwahi kujaribu kumtolea wigo. Kwa shetani ana haki. Yuko sawa kwenye ile anayosema. Kwa hiyo hii ni mpime ayubu kweli. Ni mchomolee wigo. Alipewa haki yake. Kwa siku unaenda kuomba mbele za Mungu, unalia unamuita Mungu. Unahitaji Mungu aingilie jambo kati jambo lako. Mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu. Yes. Nikwambie kitu. Amen. Vitabu vinafunguliwa. Matayo kumi na mbili thelathini sita. Yes. Neno la Mungu linasema mm. basi nawaambia mm. kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu mm. watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Mm-hmm. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki kwa kuwa kwa maneno yako <laughs> kwa maneno yako utahesabiwa nini? Haki. Haki. Haki hapa haki ya kuwa na kazi yes. haki ya kuwa na ndoa njema mm. haki ya kuwa na watoto Amen. haki ya kuwa na biashara nzuri yes. haki ya kuwa na maisha mazuri yes. lakini pia haki ya kuugua mm. haki ya kufa yes. haki ya kuendelea mbele kuishi Amen. kila maneno watakaya neno wanadamu yes. bibi anasema yasiyo na maana watatoa hesabu watatoa hesabu yake siku, siku ya, gani siku ya hukumu siku ya hukumu mstari yes. unaofuata nasemaje kwa kuwa kwa maneno kwa kuwa kwa maneno yako uh-huh. utahesabiwa haki kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki 
na kwa maana hauhesabiwi haki kwa sababu umetembea njia nzuri hauhesabi sikia hauhesabiwi haki kwa sababu umetembea umefanya mambo kuwa mazuri mtu wa Mungu unahesabiwa haki kwa sababu ya maneno yako so huyu huyu Mungu tena anatuambia Yesu anasema jamani tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na mengine yote mtazidishiwa yes. yeye anayehesabuje haki anayehesabu haki kwa maneno anasema kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa huko anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na mengine yote mtazidishiwa kwa hiyo kuna mambo nayo yatafuta tuna kwenye ile uh, matayo sita anasema hayo mambo mnayo yatafuta hata wa mataifa wanayatafuta na baba yenu wa mbinguni anajua mnayo mahitaji yes. anajua mnayahitaji hayo anajua kwa hiyo kama baba wa mbinguni anajua tunayahitaji tunaomba ya nini tumejazana makanisani watu wamejaa elfu nyingi wanatafuta maombi wanaomba kwa Mungu mambo ambayo Mungu anajua anayahitaji kana kwamba unamuomba unamwambia Mungu hajui kwa Mungu wewe ujui. Ujui kama mimi na shida zako Mungu wewe ujui mimi na shida ya gari sasa hivi. Ndio shida yako Mungu ujui kama Mungu tazo yako ujui kama mimi na shida ya milioni mbili Mungu. Ukiwa unatafuta hela, ukiwa unatafuta maisha mazuri, ukiwa unatafuta vitu mbele za Mungu, itafuta haki yake. Amen. Haki yake unaipataje? Kwa maneno yako. Yes. Kwa unatakiwa useme kwa maneno yako. Kabla hujaenda mbele za mtumishi wa Mungu, kabla hujamtafuta mchungaji, kabla hujamtafuta Mungu, kabla hujamuita Jehova, kabla hujafunga na kuomba kwa maneno yako, uanze kusema wewe mwenyewe mimi ni mzima. Kwa maneno yako uanze kusema wewe mwenyewe mimi nina maisha mazuri, nina chakula kizuri, yes. nina kula vizuri, ninaishi vizuri katika jina la Yesu. Mungu ananibariki, nimebarikiwa, nimeinuliwa, ninaongezeka. Yes. Ninaweza kusamehe mimi haya yaioni yaliyonitokea maisha ni mwangu yangeweza kumtokea yeyote lakini Bwana ameona naweza yes. ndio maana ameruhusu yatokee kwangu Amen. sasa mimi nashinda hili liloko kwenye maisha yangu ninalishinda Amen Kabla hujaja kumtafuta Mungu Kwa sababu ukija mbele zake akupi zaidi ya haki yako hana upendeleo huyu Yes. Hana upendeleo, sita nienda kupendelea. Hakupi zaidi ya haki yako, anakupa kulingana na level ya haki yako. Na akitaka haki yako, anarudi kwenye maneno yako. Akitaka upewe haki, anarudi kwenye maneno yako. Yes. Na kwa maneno yako unahukumiwa na kwa maneno yako unapewa haki. Maneno yako aliyarekodi lini? Malaki, sura ya tatu mstari wa 16. Anasema walipoongea, waliposemezana wao kwa wao huko duniani, yes. walipoongea wao kwa wao, Biblia inasema vitabu vikaandikwa. Kwa they recorded their words. kitabu vikaandikwa alafu vikafanyaje vikaletwa mbele za Bwana yes havikuandikwa tu viliandikwa vikaletwa mbele za Bwana sasa nazungumzia kile msamaha kinachoweza kufanya so biblia inasema hivi narudia hatusamei kwa sababu tu tunaweza tunasamei kwa sababu hii kusamei ni kuitafuta haki ya Mungu usisahau uh, ma, uh, uh, matayo 6:33 anasema hivi uh, 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 utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo sisi tuko busy tunatafuta mazidisho wakati hatujakaa kwenye kanuni ya kuupata ufalme wake na haki yake. Yes. Na haki yake inapatikanaje? Haki yake inapatikanaje? Haki yake inapatikanaje? Moja nimekuonyesha maneno. Yes. Of course bila sema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Na kwa kinywa mtu anakiri hata kupata wokovu. Kwa maana yake bado ukiri unarudi pale pale. Kwa hiyo haki iko kwenye kukiri kwako. Yes. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hello. Amen. Sema msamaha. Msamaha. Kwa hiyo msamaha ni moja ya kitu ambacho kina provide haki ya mtu mbele za Mungu. Yes. Kwa sababu Mungu amsikii mwenye dhambi. Biblia inasema hivi Mungu amsikii mwenye dhambi. Sasa hebu nikuonyeshe kitu. Nikuonyeshe kitu kidogo kutu hapa. Alafu ni kwake. Uende ukajitafutie chakula. Haleluya. 
Amen. Yes. Yes, Hello? Amen. Anafundisha kuhusu ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu viwili hapa. Nilianza kufundisha Jumapili iliyopita na nitaendelea Jumapili ijayo. Kuna vitu viwili ambavyo mtu akiwa navyo mengine yote anapewa kwa kuzidishiwa. Cha kwanza nini? Cha pili? Haki nimesema tunaipata kwa njia ya nini? Maneno. Maneno yetu. Yes. Tunapata haki au tunahukumiwa? Yes. Sawa? Yes. Kwa cha pili hapa kinatakiwa kiwe nini? Ufalme. Ufalme ni nini? Ufalme ni nini? Hii nitatembea mwezi wa 11 yote. Kuonyesha ukikana ufalme wa Mungu unatakiwa uweje. Amen. Ufalme wa Mungu sio kitu. Ufalme wa Mungu ni hali, ni condition. Yes. Watch here. Mathayo 18 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema Yes. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na ufalme wa nini? Wa mbinguni. Ufalme wa nini? Wa mbinguni. Ufalme wa nini? Wa mbinguni. Of course haya maneno huwa yanatumika interchangeably. Kuna ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni. Yes. Nitakufundisha siku nyingine tofauti yake. Lakini kwa sasa tunazungumzia ufalme wa mbinguni. Ufalme yes. wa mbinguni unabaki bado kuwa ufalme wa Mungu huo huo. Amen. Sawa? Amen. Sawa? Amen. Kwa sababu ufalme wa mbinguni hamna anaye tawala mwingine pale isipokuwa Mungu mwenyewe. Yes. Right? Yes. So anawita ufalme wa mbinguni hapo. Anasemaje? Yes. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu ya watu wao. Ufalme wa mbinguni umefanana. Kwa hiyo ukitaka kujua wewe una ufalme wa mbinguni au umeupata ufalme wa mbinguni, angalia mfano huu. Yes. Kwa anasema utaujua ufalme wa mbinguni kwa mfano huu. Yes. Anasema ufalme wa mbinguni umefanana. Kwa kila mara unapoona ufalme wa mbinguni umefanana na au ufalme wa Mungu umefanana na, maana yake anajaribu kuambia hivi, ukitaka kujua ufalme wa mbinguni ni upi? Siwezi kuelezea kwa maneno kama ni hiki ila na kufananishia na haya yes. ili ukiaona haya ukielewa haya mifano yangu ndio ujione ufalme wa mbinguni ndio kama huu Amen. kwa hapa anasema ufalme wa mbinguni umefanana kwa angalia huu mfano alafu ukiuelewa ukiweza kukaa ndani ya huu mfano yes. basi ujue umeupata ufalme wa mbinguni yes sikiliza sasa mstari wa 24 right alipoanza kuifanya aliletewa mtu mmoja mmoja mstari wa 26 mstari wa 20 shina... imeanzia mstari wa 23 Aha. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja yeah. aliyetaka kufanya hesabu ya watumwa wake mm -hmm. alipoanza kuifanya aliletewa mtu mmoja au yaye talanta naye alipokosa cha kulipa bwana wake akaamua au iwaye talanta si ndio yes leneno au iwaye maana yake anayedaiwa yes sema anayedaiwa anayedaiwa sema anayedaiwa anayedaiwa sema anayedaiwa anayedaiwa kwa ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme mmoja ambaye alianza kufanya hesabu ya watumwa wake yes. alafu akatokea mmoja ambaye ana talanta nasema kama unasema unao ufalme wa mbinguni ucheki mfano huu alafu ujiangalie hii hali hii tabia hiki kitu we unacho ndani yes then utajipima ninao ufalme wake au sina ili unapoenda kwenye maombi ujue amesema hivi utafutani kwanza ufalme wake na haki yake na mengine yote mtazidishiwa usiposolve hivi viwili kama hauna hivi viwili umechemsha utazunguka kutoka Afrika mpaka Marekani lakini havitokei ufalme wake na haki yake sasa ufalme wake umefananishwa na ufalme mmoja ufalme mmoja alianza kufanya hesabu za watumishi wake mstari yes. wa 25 naye alipokosa cha kulipa bwana wake akaamuru auzwe yeye na, mke, na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyonavyo aka... alipokosa cha kulipa bwana wake akaamuru auzwe yes. anaendelea kuweza mfalme wa Mungu mbinguni unafanana na nini yes. kwa unafanana na mtu mmoja aliyetaka kuuzwa mm. na bwana wake baada ya bwana wake kufanya hesabu akaona hana cha kulipa yes. akataka auzwe yes. yeye na watoto wake na vyote alivyokuwa navyo yes. mstari unaofuata mstari wa 26 yes. basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema mm -hmm. Bwana nivumilie mm -hmm. nami nitakulipa yote pia mm -hmm. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia akamfungua akamsamehe ile deni Mtumwa yule akatoka akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia Kwa hiyo sasa hapa mtumwa amesamehewa yes. Anaendelea kufananisha mfalme wa mbinguni unafanana na yes. Kumbuka utafuteni kwanza ufalme wake 
na haki yake. Uwezo kitafuta ambacho hujakielewa. Yes. So most of people hawajaelewa kwa ufalme wa mbinguni. Ndio maana ni ngumu kutafuta. Wanaposema hapa mimi nawaambia kwa watu wengi wanaokaribia wa mfalme uo 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 mstari hawajawahi kuelewa. Hawajawahi kuelewa niamini mimi. Utafuteni kwanza ufalme wake. Baba umesema utafuteni kwanza ufalme wake <laughs> na haki yake na mengine yote mzaji. Hawajawahi kuelewa kwa sababu ufalme wa mbinguni ni upi? Anasema unafanana na. Yes. Na Yesu Yesu mahubiri yake mengi au niseme robo tatu ya mahubiri yake yalijikita kufafanua ufalme kwa sababu anasema ukiupata huo unapata vyote. Yes. Yaani ukifanikiwa kuelewa mfano huu mwepesi huu. Mengine yote umezidishiwa. Sio utayatafuta. Yaani baada ya makum, eh, baada ya maneno haya, baada ya mahubiri yangu haya. Yes. Nitakuombea kiraisi utashangaa ulichokuwa unakitafuta kimepatikana. Amen. Uponyaji mwingine uko katikati yako wewe na unayetakiwa umsamee. Hapo yes. tu. Hapo tu. Kazi unayotafuta ipo katikati yako wewe na unayemtafuta. Mtoto naye mtafuta yupo katikati yako wewe na unayemsamee. Muujizo unayotafuta upo katikati yako wewe na unayetakiwa umsamee. Ila ufalme wa mbinguni ndio unafanana na huyo mtu mmoja aliyouzwa. Aliposamewa yeye. Mm. Deni, simmeelewa pale? Yes. Yeye akamuona mmoja wa wajori wake. Yes. Kwa hiyo mtumishi na yeye alikuwa na mjoli wake neno mjoli maana yake mtumishi kwa mtumishi na yeye alikuwa na mtumishi wake ambaye na yeye alikuwa na mdai yani unaelewa hilo unadaiwa na benki wakati na we mwenyewe unamdai mtu fulani jumanne kapipi unamdai na benki na yeye inafanya nini inakudai kwa vyote vi wa hao watu wote wanadai sasa benki wakaamua kukusamee actually wamekwambia tu wamesema hivi umewaambia hivi nivumilie bwana waka akasemaje sio tu akamvumilia akamsamee kumbuka aliingia ndani akasujudu akamuomba naomba unisamee usiniuzie wanangu wala watoto wangu naomba unisamee akafanyaje akamsamee yule deni anasema akamsamee lile deni sio alimvumilia hakumvumilia alimsamee lile deni kwa sababu itakiwa amvumilie ili alipe baadaye yes bwana wake akaamua kufanya nini kumsamee kumsamee right yes then yeye alipotoka kusamewa Alipotoka yeye kusamewa akatoka nje yes. kamkuta mtu anayemdai. Yes. Angalia alichokifanya. Mstari wa 28. Mhm. Mtumwa yule akatoka akamuona mmoja wa jori wake aliyemwia dinari mia akamkamata akamshika koo akisema akamkamata akamshika koo. Daudi <laughs> njo. <laughs> Sio tu yeye bwana wake aliongea naye Ali, alishikwa kwa na bwana wake hapana alipigwa hapana alipotoka bwana nimekukamata <laughs> akamshika koo sasa mimi nimemshika huyu tai lakini alimshika hapa si nchanganya wewe mjinga utanilipa au nilipe asante akamshika koo huo mstari naomba uchore alafu ujiandikie hivi ni mimi au weka viulizo ti 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 yani kama ni biblia yako uweke mabano alafu mbele mbele uweke hivi ti 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 alafu jiandikie je ni mimi biblia inasema akafanyaje akam akamkamata akamshika koo mm-hmm. akisema nilipe uwi wacho basi mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsihi kama yeye alivyoanguka kule ndani yes eh uh-huh. akisema nivumilie nami nitakulipa yote pia vile vile alivyoongea yeye yes kumbuka ufalme wa mbinguni umefanishwa na hiyo hiyo story yes kwa ukina unapoisikia hiyo story usione kama story ya msamaa ona kama ufalme wa Mungu amen ukiweza kuicontain ndani ya moyo wako ukaishi maana umeupata ufalme wa mbinguni amen kwa ufalme wa mbinguni sasa hivi baba nishushie ufalme wako ha ha wala usiombe ile ya Yesu baba yetu ni mbinguni jina lako ufalme wako uje ndio huo unakuja hivyo ndio huo sasa Yesu akasema msiutafute kulia wala kushoto huko ndani yenu. Huko ndani yenu, yani nyinyi ndio mnaamua mna ufalme au amna. Kwenye swala la kusamee na kutokusamee. You are deciding yourself. Do you have kingdom of God or you don't have? Nyinyi ndio mnaamua. Hauko tena juu. Soma mtu wa Mungu. Mstari wa 30. Mhm. Lakini 29 Hiyo. basi mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsihi mm. akisema mm. nivumilie nami nitakulipa yote pia nivumilie nami nitakulipa yote pia yes 
lakini hakutaka akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa ile deni basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka walisikitika sana wakaenda wakamueleza wajoli wake walipoyaona wametendeka yes. walisikitika sana yes wakaenda wakamueleza hiyo sio kwamba tu wewe ndo una 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 una, una, una samee ila na wewe pia unao wanao kusemea yani ni hivi sio tu wewe unao wasemea wengine mbele za Mungu na wewe pia unaye anaye kusemea okay yes wajoli wake walipoona walipoyaona yaliyotendeka uh-huh. walisikitika sana uh-huh. wakaenda wakamueleza bwana wao yote yaliyotendeka uh-huh. ndipo bwana wake akamuita akamuita tena yes akamwambia mhm uh-huh. Ewe mtumu wa muovu. Ewe mtumu wa muovu. Na, uh-huh. Nalikusamea wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama Na wewe je haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi. Kumbuka nilikwambia tumeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Kama Mungu alivyo na uwezo wa kusamea. Yes. Watu wengine wanatakiwa wajue Mungu anaweza kusamea sio kwa kumuona Mungu akiwashukia. Yes. Ndio maana unaona kwenye Biblia anasema hivi kuna mahali kwenye Biblia anasema hivi wanawake watumishi wa Mungu. Biblia anasema hivi kwa sababu ya mwenendo wao waume zao wavutwe kwa Kristo. Yes. Sio kwa sababu ya neno bali kwa sababu ya matendo yao. Yes. Kwa sababu ya lifestyle yao. Yes. Yaani mme wako anatakiwa ajue Mungu anaweza kusamea yes. akicheki ke wake ulivyomsamea amen haitokei kwa sababu umejisikia nanyi mtakuwa mashahidi wangu yes. akisha kuja juu yenu roho mtakatifu it has to be with power kama ambavyo injili ili iweze kuingia kwenye mioyo ya watu kama ambavyo sisi waubiri ili watu waokoke we need the power of the holy spirit amen for you to forgive your husband to forgive your wife it needs holy spirit power kwa nini kwa sababu msamaha ni ushahidi ya kuwa Mungu yupo na anasamehe. Yes. Forgiveness is not a man thing. Swala kusamehe sio jambo la mwanadamu. Sio hajaanzisha mwanadamu, hajaanzisha mwanadamu. Sio swala la kisaikolojia, sio swala hisia. Linahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama ambavyo kuhubiri injili kunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu yes. ili watu wakiona Biblia inasema nuru yenu inaiangaze mbele za watu ili watu waone matendo yenu mema wamtukuze baba yenu aliye mbinguni so baba yetu wa mbinguni watu watamwamini anaweza kusamea ikiwa sisi tuna uwezo wa kusamea wengine amen yes kwa hiyo inaondoka kwenye msamaha kufanya kwa ajili yako unatoka sasa unaanza kufanya kwa ajili yake amen ndio hiyo inaitwa kuishi kwa ajili ya Mungu yes hey, bwana mimi nataka nikuishie wewe Mungu <laughs> niambie lolote bwana wala hana maneno mengi same jirani yako. Basi wewe mwenyewe unadhania Mungu anakuambia hivi nipe mguu wako wa kushoto. Ah iko hivyo. Sema nami Bwana ukiokuta watu kwenye maombi. Sema nami Bwana nipate kusikia. Sema nami Bwana. Ongea nami Mungu. Nikusikia baba niko tayari. Aachana na hizo. Ameshasema, amesema samee. Ukisikia neno samee, ile sema nami nakata. Bwana asante na kushukuru. Na kushukuru Mungu Jehova. Tisama Bwana angalia. Uh, Nafunja na <laughs> ile sema nami nafanya nini? <laughs> ni rais eti baba. Ni rais kaja na baba. Sema nami Bwana. Na kulelea Yesu. Baba unilonde. <laughs> sema nami. Anakuja sasa kusema na wewe. Samee. Naweza Mungu nakushukuru. Baba asante kwa sababu wewe ni mwema. Baba Baba nilikuwa nazuka. <laughs> Sikuwa na maanisha. Mungu sikuwa na maanisha. Huyu <laughs> niachie. Yaani Mungu mimi na wewe hatuna shida. Yule huyu mwe uniachie mimi. Huyu mjinga Mungu niachie. Wala kwambia usiposamea hutaenda mbinguni sasa. Swala mbinguni subiri subiri kwanza. Huyu mjinga subiri nimuonyeshe cho. Anijui. Anijui huyu. Ni 
kama mzaha lakini ndivyo watu walivyo mioyoni mwao Oh jioni hii ya leo. Amen. Mungu aiachilie nguvu ya Roho Mtakatifu wake. Amen. Itusaidie kusamehe. Amen. Hatuwezi kwa nguvu zetu. Yes. Jamani, I am not naive. Sizuki kusema kwamba haviumi au havipo. It takes holy kama ambavyo kufanya muujiza inahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndivyo ambavyo kusamehe pia inahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Yes kunyoosha miguu ya viwete inahitaji nini? Roho mtakatifu. Nguvu ya nani? Ya Roho mtakatifu. Siku moja baba yangu akiroa aliniambia hivi. This is wisdom from my spiritual father. Yes. Aliniambia hivi. Shetani yule unayemtoa kwa watu. Uwezi wewe ukao na mhifadhi ndani alafu kategemea utamtoa kwa watu narudia shetani unataka kumtoa kwa watu uwezi wewe ukao na mhifadhi ndani alafu kataka kumtoa kwa watu yani unataka kumsaidia mtu aache uongo alafu wewe uko ndani una uongo sawa yes hapo simekaa ngoma draw yes imekaa vizuri hiyo yes. sasa ona hii uwezi kumsaidia mtu kwamba atasamehewa na Mungu dhambi wakati wewe kuna mtu hujamsamea. Uwezi kumsaidia mtu kwamba ataacha uovu, uzinzi, ulevi wakati wewe vilivyosababisha uzinzi na ulevi kutokusamea kumekaa ndani. Yaani the same devil you are trying to command in somebody else is in you. It doesn't work out. I have fanyi kazi. Kwa unapokuja kwa mtumishi wa Mungu, ili ashurike na shetani aliye kwenye maisha yako, wewe kwanza umeshamshurikia wapi? nyumbani shetani mwingine yes. na kikubwa anachokitaka Mungu wewe samee tu uogonjo ulionao hauhitaji hata maombi ya 1800 mimi nakwambia leo ukiondoka hapo kaniachie hicho kinachokuumiza ukakiacha hapo kanisani huyo mtu aliye kusamea ukamwacha hapo kanisani na wewe unanitazama kwa njia ya television kokoto tunako nitazama hilo jambo linalokuumiza ukaliacha hapo unapoangalia sisi ukanirushia mimi kwenye tv yani hapo kwenye hiyo kwa hiyo tunachoangalia kazi ni mtumishi na kurushia juma na msamee kwa nguvu ya roho Unapoacha ile ile nguvu ya Roho Mtakatifu uliyotumia kumsamehe Juma hiyo hiyo itatumika kumponyea mtu. Amen. Kwa sababu uwezo ukasema una nguvu ya Roho Mtakatifu ya kuponya ugonjwa wako wakati una nguvu ya Roho Mtakatifu ya kuponya. Wewe muongo the same spirit of God ambaye anakusaidia kupona anatakiwa akusaidie pia kupona moyo. Yes. Narudia tena watu wa Mungu. Kila mtu duniani ana mtu anatakiwa kumsamehe. Hivi ninavyoniona mimi mwenyewe hapa mbele nina watu moyoni wameniumiza natakiwa kuwasamehe siwezi kunyosha mkono mbele ya mtu mwingine kusema kwa mamlaka ya Jesu pokea uponyaji huku moyoni nimewafungia watu fundo haiendi hivyo bwana sema waswahili mtu mzima akivuliwa nguo uchutama anakubali aishi asubiri jioni ingie atembee arudi nyumbani kutakucha kusamee sio dhaifu kusamehe sio dhaifu ukishindwa kusamehe unajua una kiburi ndani ambacho nataka kuonekana you are winning kusamehe sio dhaifu ni is to let it go kuruhusu kwamba acha mimi nionekane ndio nimeshindwa mimi nimesamehe na usiseme hivi na acha sasa nionekane bora eh, umeshinda wewe eh, bado na uchungu yani iachilie kubali kumpa ushindi mtu mwingine yani kwamba mimi Mungu kwenye hili nimewapa wao ushindi kwa sababu mimi nakutaka wewe na tafuta sana ufalme wako na haki yako yes. ili mengine nizidishiwe maana mtu mwenye uwezo wa kusamehe haji kupungua haji kuishiwa fedha haji kuishiwa maisha ukianza kuona uchumi wako unashuka chini kagua nani hujamsamehe yes. na kwambia kweli ukianza kuona hata hela yako haipo kagua nani hujamsamehe ukianza kuona maisha ni magumu maumivu yameanza kuingia mwilini kwa sababu wote tulipozaliwa hatukuzaliwa tukiwa tuna umwa hatukuzaliwa tukiwa na upungufu wote tulizaliwa uchi wa mnyama na tutaondoka hapa tarudi uchi tukizikwa makaburini inaanza kuoza nguo kibaiza kuoza nguo tunabaki uchi wa mnyama ndani ya jeneza jeneza linakuwa linaoza linaondoka baada ya jeneza kuoza likishapo kutika jeneza mchwa anaanza kula nguo zako zote zinalio unabaki uchi wa mnyama kule chini ardhi ukishabalikia uchi wa mnyama ngozi inaanza kuliwa chocho chocho inaliwa baadaye inabaki mifupa 
Me fupa yos. Kwa anaposema uchi, unabaki uchi to the extent ya mfupa. Skeletons don't 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 rot. Don't decay. Hallelujah. Amen. Ufalme wa Mungu na haki yake. Kwa hapo anasema ufalme wa Mungu umefananishwa na mtu aliyemsamea mtu deni. Yes. Kwa maana yake ufalme wa Mungu ni nini? Kumsamea mtu deni. Yes. Kuna mtu anatafuta ufalme wa Mungu, usitafutie juu wala chini. Baba jifunue kwa ufalme wako. Niko hapa Bwana na utafuta ufalme wako. Ufalme wa Mungu utafutuka kanisani. Ufalme wa Mungu Biblia inasema uko ndani yenu. Maana yake wewe wewe ndio una nguvu ya msamaa. Ukisamee, the day umesamee, umeupata ufalme. Na anasema hivi mkiwa nao ufalme na haki, mengine mnao yatafuta, mtazidishi. Havipo vitu kwa sababu hatujasamea. Yes. Naomba nimalizie kwa kusema haya maneno. Watu wa Mungu mpo. Mnanielewa? Mnanielewa au mmekwama? Um, kwa umeona pale issue ya kusamea? Yule pale mshana amesema hivi Mimi nilikusamea bwana wake anasema nilikusamea yes. lakini wewe hukufanya nini Ile matayo 18 Yes au mkusamee Msalwa ngapi huo sasa mstari wa 33 Eh malizia hapo tuondoke Nawe je haikukupasa kumrehemu mjoli wako Nawe je haikukupasa kumrehemu mjoli wako Yes Siku zote mtu aliyekukosea ni mtumwa kwako Trust me mke wangu ana kauli yake moja anasema eh, forgiveness is very expensive Yaani ukiwa mtu aliyemkosea mtu na unatafuta kusamehewa achana mtu ambaye hataki kusamehewa umemkosea mtu alafu unatafuta kusamehewa unakuwa mtumwa kumkosea mtu ni utumwa ndio maana ukiweza kuishi sawa na watu ishi na watu wakukosee wewe ila wewe usiwakosee amen msamani kitu kigumu sana kukipata yes forgiveness is very expensive very much expensive kwa sababu kuna wakati unaweza kuwa natamani kukuconcile na mtu kumalizana naye yani umalizana naye kwa amani unaanza kuwaza hivi nikimwambia wewe nisamee nani na nani mwingine watajua sasa unajua maisha usioone watu ni watu wana mili mikubwa watu wana utoto mwingi ndani ya mili yao <laughs> watu ni watoto Ndio no, no, watu wazima wanabaki tuzali ai. Mimi Mungu najua kabisa kwa mwanangu natamani kusamea lakini wewe nikienda kumomba msamaha tunalianzisha upya. Kwa tunyamaza akijisikia kunisamea haya asikujisikia kunisamea pia haya. Lakini moyo wangu najua Mungu ni nania kabisa ya kutaka amani naye. Kwa mwisho siku Mungu asema Mungu aonae sirini atakujaza. Kwa sababu pia wako na wasema hivi. Naomba nisamee naomba nisamee naomba nisamee lakini moyoni hawaja. Hamna kitu. Lakini ipo mwingine anasema hivi nataka sana amani na huyu lakini yeye sioni akitaka hiyo amani. Amina. Amen. So hapa nani leo sizungumzi mtu anayeenda kuomba msamaha. Mimi nazungumzia mtu mwenye nguvu ya kusamea. Narudia tena. Uwezi kusamea kama una nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Kwa sababu kusamea unatakiwa upone kwanza. Yes. Na kupona lazima uwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Yes. Mimi ninachokuombea jioni hii leo pokea nguvu ya Roho Mtakatifu ya kupona. Napokea. Ikakusaidia kupona. Napokea pokea nguvu hii ya Roho Mtakatifu ya kusaidia kupona. Napokea. Mengi mnayo yatafuta yamefungwa kwenye ile jambo la kusamea. Yes. Ukiweza kusamea umepata unachokitafuta. Amen. Umepata ufalme wake. Amen. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Napokea. Haleluya. Amen. Hivi mgundua kwamba vyote ninavyo vitafutwa tukiwa na Roho Mtakatifu tunaweza kuifanya. Yes. Sababu anaitwa msaidizi. Anaitwa msaidizi. Anaweza kutuombea kusikoweza kutamka. Kwa maana anaweza kutusaidia kusamea pasipowezekana kusamea. Yes anaweza kutusaidia anaweza kutuvusha kwenye shimo kwenye uchungu mwingi roho mtakatifu ana uwezo wa kutuvusha tunatakiwa kufanya ni kumwamini let us trust on his power amen tusiwe rigid yani tusiwe roho mtakatifu anatuambia tusamee si tunasema ah ah no 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 haiwezi kwa hata hata ukiwa unatafuta muujiza au nguvu ya roho mtakatifu haiwezi kutokea ukiwa unaabishana naye blend with him yes alafu atakusaidia amen so malizia pale 32 33 aha uh-huh. Nawe je haikupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokuremu wewe. Matayo 33 ya? Yeah? Yes, mstari wa 34. Eh. Uh-huh. Bwana wake akagadhabika, 
akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Wana jamaa alichokifanya akasema sasa unijui. Bibi anasema akampeleka kwa watesaji. Yes. Angalia kitendo cha yeye kuto kusamee kikamfanya bwana wake. Kumbuka hapa Yesu anamfananisha anayedaiwa ni mimi. Bwana ni Mungu. Alafu kuna mtu wa tatu yes. ambaye mimi namdai. Yes. Alafu mimi nilisamehewa na Bwana. Yeah. Alafu mimi nikawa na mtu wangu nemdai nikamkaba koo. Yes. Sawa? Yes. Alafu watu wakasikia. Sawa? Yes. Wajoli wake mm. wakasikia. Wajoli pale sio tu watu, wajoli wanaweza kuwa ni malaika pia. Yes. Malaika wanamwambia Mungu, je, ni hajasamee? Wewe ulimsamea lakini yeye hajasamee? Malaika wanapeleka taarifa kwa Bwana. Unanielewa? Amen. Kwa hiyo mimi ndo jeni sasa. Ndio mtu hapa watatu, ndio mtu wa pili. Yes. Mtu wa kwanza ni Bwana, alikuwa ananidai mimi. Yes. Mimi nikaomba kwake anivumilie, yeye hakunivumilia akaamua kunisamea kabisa. Yes. Ila mimi nimemkamata huko andunje. Andunje sio swala tu kama nimemsamea, sio kama tu anaomba nimvumilie. Mimi nikamwambia hivi utanilipa, usinichanganye, utanilipa. Yes. Nikamkaba ko. Wakaenda wajoli wa Bwana kunisemelea. Yes. Wingu la mashahidi namna hii. Yeye yeah. <laughs> anasema kando kila mzigo na utuzinga kwa upesi. Yes. Kila mzigo na kila dhambi. Kwa sababu tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Tuweke kando kila mzigo na kila dhambi. Tunaonwa, mwambie nako tunaonwa. Tunaonwa. Mwambie na tunaonwa. Tunaonwa. Hata kama watu hawatuoni malaika wanaona? Yes. Viumbe visivyo na macho vina visivyo naonekana kwa macho vinaona. Yes. Hello? Amen. Namalizia hapo mtu wa Mungu, wende jumani ukaoge. Biblia inasema huyu si amemmkaba ko wakasema kule. Biblia inasema Bwana sasa anakuja ananiambia mimi kwa kuwa umeshindwa kusamea. Mimi Biblia inasema hivi Bwana akampeleka kwa watesao. Remember, hakumuua. Hakumpeleka motoni. Yes. Alimpeleka kwa watesao mpaka walipe deni. Kwa maana yake kama walishamuondolea magonjwa anamrudishia magonjwa yake. Yes. Kama alishamuondolea mateso, mm. anamrudishia mateso yake. Yes. Watesao, wanaitwa watesao. Watesao. Kwa unaweza kukuta watu wengine wanaendelea kuugua kansa, wanaugua ma, a, 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 ma, malaria, wanaugua mavimbe, wana miguu inauma, mifupa. Bia sema hivi moyo uliougua unakausha mifupa. Yes. Kwa unaona hasa wazee wa wetu watu wazima wengi. Kwa sababu ya uchungu wa vitu vingi vilivyoko moyoni mmeshindwa kuachilia na kusamea. Baba alishakufa siku nyingi labda umeweka kitu chake moyoni. Unashangaa ukikaa wate sao, wate sao wameshikilia kiuno mama. Akiachiki mpaka tena utakapoachia huko moyoni. Wate sao wameshikilia miguu, magoti yanauma. Yes. Wate sao wameshikilia meno, meno yanauma. Wate sao wameshikilia macho, wanatesa, wanapiga, wanapiga. Wate sao wanapiga kazi, wanapiga biashara, wanapiga watoto wako. Yes. Wate sao wanasema paka utakapolika. Yaani paka Mungu asikie kwamba sasa umelipa. Mbona njia ilivyo ndefu? Kwa inaruhusiwa kumkunjia mtu. Inaruhusiwa. Ila ujue na wewe unakunjiwa mpaka na wewe utakapolipa. Ninaumana. Yes. Ndio kile jana nakwambia chagua moja. Chagua moja. Njia hii ya ufalme? Njia hii ya ufalme. Au hii nyingine? Au hii nyingine. Ehe, anaambia akampeleka? Akampeleka kwa watesaji Ehe. hata atakapoilipa deni ile yote. Sawa? Mstari wa 35. Yesu anasema ndivyo na baba yangu wa mbinguni ndivyo na baba yangu wa mbinguni nilisema mahali fulani kwamba Yesu hausiki kwenye kusamea au kutokusamea Yesu hausiki Yesu alikuja kuchukua dhambi ya ulimwengu alikuja kuichukua alikuja kuichukua kwa mtu alikuja kuchukua ajaja kusamea alikuja kuchukua yeye hakuhesabii dhambi yeye anekuhesabia dhambi yeye anejadili hukumu ya mtu sio Yesu Yesu mwenyewe anasema wazi kwenye kitabu cha Yohana 12 pale anasema sikuja ili ni hukumu sikuja ni hukumu kwa hukumu nani na dhambi nani hana sio kazi yake ila anasema baba yangu aliyeko mbinguni huyo huyo ndo anaamua nani anapewa nini saa hizi amen mpo watu wa Mungu yes M mpo amen bibi anasema hivi baba yangu aliye mbinguni yes atawatendea ninyi hivyo hivyo yes msipofanye nini msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake Imagine baba wa mbinguni atakufanyia hivyo hivyo. Usiposamee. Tumalizie mstari wa sura ya sita matayo hiyo hiyo sura ya sita Sikiliza hii alafu itakuponya. Yes. Hii ni muhimu sana kuliko chochote. Amen. Muhimu sana hii.
mstari wa 14 no anzia mstari wa 13 neno la Mungu linasema mm-hmm. na usitutie majaribuni haya ni maombi yes. Yesu anafundisha wanafunzi wake namna ya kumuomba Mungu anasema na usitutie majaribuni ameanza pale mstari mstari wa juu pale 11 kwanza mstari wa 10 anashuka na baba yetu ule mbinguni ameenda nayo akafika mahali anasema tusamee dhambi zetu alafu hapa mstari wa 13 sasa anasema hivi na usitutie majaribuni majaribuni lakini utuokoe na yule mwovu lakini utuokoe na yule mwovu mwovu hapo magonjwa yes hello amen mwovu hapo viki yes mwovu hapo shida yes mwovu hapo madeni mwovu mm. hapo yote uliyokuja hii ni kuombe leo amen anasema utuokoe na yule mwovu aha kwa kuwa ufalme ni wako. Kwa kuwa ufalme, kumbuka tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Yes. Na haki yake mm. na mengine yote mtazilishiwa. Amen. So Yesu anasema kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu. Na nguvu na utukufu. Na utukufu hata milele. Hata milele. Amina. Amina. Kwa maana mkiwasamehe watu hajaishi hapo. Yesu akasema hiyo maombi haijibiwi mpaka hapa chini mstari wa 14. Yes. Kwa maana Uh-huh. Mkiwasamehe watu makosa yao. Mkiwasamehe watu, mkiwasamehe nyani? Watu. Eh? Watu. <laughs> Kwa naona. Niona comedy kimoja leo mchana. Mtu anasoma Biblia anasema hivi. <laughs> Kwa maana jinsi, kwa maana gani? Jinsi, ufalme wangu. Ufalme wangu Mungu aliupenda ule mama mama yako aliupenda? Baba. Nikaanza nikasema huyu jamaa ana copy sisi kabisa. <laughs> anyway, amesema kwa maana jinsi mke <laughs> Anasema kwa maana mkiwasamee watu makosa yao. Anasema mkiwasamee mbuzi? Hapana. <laughs> Anasema mkiwasamee watu mkiwasamee makos... tembo? Hapana. Anasema mkiwasamee watu nyani? <laughs> kwa maana mkiwasamee watu makosa yao. Watu makosa yao. Na baba yenu wa mbinguni Na baba yenu wa mbinguni atawasamee. Kwa hiyo swala la kusamehewa sio baba leo nimekuja mtu wa Mungu kama ulikuwa umefunga siku 40 kwa ajili ya Mungu akusamehe dhambi yako fungua kale au samehe kwa sababu umefunga ona condition ya kusamehewa kusamehewa sio kusema Yesu naomba unitakase kwa damu yako shusha damu yako bwana damu yako ya thamani kanitakase bwana mtu wa Mungu hizo ni mbwembwe condition ya kusamehewa hiyo hapo kwa maana nyinyi mkiwasamee watu makosa, makosa yao eh na baba yenu wa mbinguni na baba yenu wa mbinguni wala sio mimi Yesu hajasema mimi nitawasamee alisema baba yenu wa mbinguni atawasamee kwa nini anasema baba yetu kwa sababu kuna possibility kabisa kwa sababu hao watu by this time wako na Yesu wako na Yesu naomba usikilize ufunuo utakusaidia hao watu by this time wako na Yesu kama unimchao hao watu wako na Yesu kwa Yesu yuko naye hapa anamwambia ukisamee watu ukisamee watu na baba yako wa mbinguni atakusamea kwa Yesu anajiondoa kwenye equation anasema mimi sihusiki kwenye swala la kusamea hapo hapo mimi dhambi yako nishaichukua mimi nishakufia mimi nishamalizana na wewe ila swala wewe kumalizana na baba aliyeko mbinguni sihusiki kwa hiyo unaweza ukawa na Yesu hivi na ndicho kinachotokea kwa wana wa Mungu wengi. Unaweza ukawa na Yesu hivi lakini hujasamewa. Yes. Sio kwamba ukiokoka neti ndio umemaliza, amesema ukiwasamee watu. Na baba yenu wa mbinguni atawasamea. Amen. Kwa tunao watu kibao wana Yesu. Lakini baba wa mbinguni hajawasamea. Yes. Ila Yesu anaye. Na kanisani wamejaa. Yesu anaye anatenda miujiza katikati yao. Yesu anaye anawaponya magonjwa. Yesu anaye anawafungua na wanaona kabisa nilimuomba Bwana akaniponya. Yes. Nalimuita Bwana akanifungua. Wanaye Yesu yuko katikati yao akitenda miujiza kila wakati lakini baba yao wa mbinguni hawajamalizana. Why? Because hawajasamea watu. Yes. Oi. Sema oi. Oi. Upo? Yes. Mkiwasamee watu. <laughs> Kwa hiyo kuwa na Yesu katikati yenu. <laughs> na ka kitu kingine mnatokea mkaongeze hapo. Mkiwasamee watu. Usijifariji kwa sababu umeokoka. 
Mimi nimesha samewa. Bwana amenitakasa. Are you sure? Usijipime kwa vile unavyoomba. Usijipime kwa vile ambavyo mchungaji wako anakuamini. Usijipime kwa vile ambavyo watu wengine wanakuamini. Jipime. Nimesamewa ngapi? Kwa sababu hapo ndo pana real power. Malizia mtu wa Mungu, twende nyumbani. Mstari wa 15. Rudia mstari wa 14. Kwa maana mkiwasamee watu makosa yao mm -hmm. na baba yenu wa mbinguni atawasamee ninyi. Mm -hmm. Bali msipowasamee watu. Sema bali msipowasamee. Bali msipowasamee. Ile neno bali msipowasamee maana yake ni kwamba muwe mmefunga, amjafunga, muwe mnamkubalika katikati ya watu amkubaliki. Uwe ndio wewe unajidai ndio pastor Tony Kapola nchi nzima inakujua. Yaani Mungu anakuambia hivi mimi sikujui. Leo unajiuliza kwa nini watu watakwenda mbinguni? Alafu Yesu asema ondokeni kwangu mimi siwajui. Sikia unachosema tulitenda kwa jina lako. Tulifanya kwa jina lako. Unajua watu kwenda mbinguni sio maumbo injili makubwa mpaka mpaka tutishane. Unajua parapanda Italia wala sio kutishana. Swala so, kwenda mbinguni ni prince penye pesa kama hizo. Forgive. It shall be forgiven. You are see. Amen. Anasema bali ninyi msipo wasamee. Watu makosa yao uh -huh. wala baba yenu hata wasamee ninyi makosa yenu hata tukifunga siku 40 ndio nauliza hata tukifunga siku 40 ndio hata tukijikatakata tukiamua tuingie tatu kavu samewe eh nijibu basi samewe tukiamua tupige tatu kavu hapana kumuomba bwana atusamee hakuna msamaha tukivaa nguo za magunia hakuna msamaha tukiacha kula nyama samewe tuamue tusile nguruwe samewe tuamue kula mchicha peke yake hakuna msamaha Baba yenu wa mbinguni atawasamee. Bali msiposamee. Yes. Baba yenu wa mbinguni wala yeye atawasamee. Atawasamee ninyi. Atawasamee ninyi makosa yenu, makosa yenu. Hatusamee kwa sababu hatujaumizwa. Tunasamee kwa sababu imekuja nguvu ya Roho Mtakatifu ikatuponya then ikatuwezesha kusamea. Yes. You cannot be naive. Wezi kuzuga kwa jifema mba haukuumia. Aha. Iite nguvu ya romu nakatifu. Kama inawezo kusaidia dhambi. Inawezo kusaidia pia kusame. Amen. Inakuombea kwa mungu katika jina la Yesu. Amen. Nguvu ya romu nakatifu. Yes. Ikupe kusame. Napokea. Nguvu ya romu nakatifu ikae nani yako. Napokea. Ika kupe msaada wa kusame. Napokea. Isishie tu kwamba unanena kwa luga. Yes. Bali hii nguvu ikusaidie pia kusamee. Napokea. Hao walio kuumiza. Amen. Hao walio kukwaza. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Ikiwa umeusikiliza ujumbe huu na unajua kabisa Bwana amesema na wewe. Nataka utafute sadaka yako ya shukrani. Sadaka ni tendo la imani ya kwamba Mungu kilichosemwa ni cha kwangu na kimenifikia usiache kuyaongea mahubiri haya sadaka yako kila unapotoa sadaka unasema na Mungu kwa njia ya sadaka yako ya kwamba nimetii hicho kisema na mimi nakushukuru kwa ujumbe huu sadaka yako utatuma kwa namba ambayo iko hapo kwenye screen yako 0762153539 najua nimeyabariki maisha yako ni wakati wako sasa kumbariki Mungu kwa kuletea ujumbe huu na 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 tutakuwa tena hapa na huduma hii uh, nitawatangazia tutakuwa na kipindi maalum ambacho nitakuchukua process ya kufundisha juu ya hii ufalme wa Mungu inakufanya kazi kwenye maisha ya watu Mungu akubariki always stay tuned on this program God bless you Simama jona sadaka yako Amen Sema Bwana Yesu asante Bwana Yesu asante kwa kuyahudumia maisha yangu kwa kuyahudumia maisha yangu Napokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Napokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Inayonisaidia kupona. Inayonisaidia kupona na kusamehe. Na kusamehe. Inakataa kushikiliwa. Nakataa kushikiliwa. Kwenye gereza la utumwa. Kwenye gereza la utumwa. Utumwa wa kutokusamehe. Utumwa wa kutokusamehe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nakataa kushikiliwa. Nakataa kushikiliwa. Kwenye gereza la utumwa. Kwenye gereza la utumwa. Utumwa
utumwa wa kutokusamea utumwa wa kutokusamea katika jina la Yesu katika jina la Yesu napokea uponyaji napokea uponyaji na napokea nguvu na napokea nguvu na msaada na msaada wa kusamehe wa kusamehe kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu amen amen tutoa sadaka yako alafu utaenda nyumbani na kwa wale ambao wanahitaji maombi nisubiri hapo nitakuwa